Сразу 11 автомобилей пострадали в аварии на Московском шоссе. Пять человек были госпитализированы, но без тяжелых повреждений. Виновник аварии – больший груз, который сносил все на своем пути. Это базе, это маленький машин, ничего не делает. Сколько машин? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. ой ой Остановились на светофоре. Горел красный, человек приходил. Я вижу в правое зеркало, что летит газель по обочине клубы дыма. Было острое желание куда-то поехать дальше, но не мог, потому что впереди были машины. Я, как потом оказалось, эту газель снес с фура, который там стоит. И вот по всем на всех нас собрал. Фура снесла всех. Прошла как сквозь масло и остановилась. Больше всех не повезло вот водителю «Газели». Я думаю, там частично спас его я как-то там, потому что он об меня все это делал. Моя машина вот самая крайняя BMW X3. Меня перевернула, фура протащила меня и туда дальше улетела. Машина была перевернута. Грудь не пострадала, ребро, ребро болит вот здесь. То есть прямо ободрались? Ну, ободрались – это ерунда, болит изнутри, ребро болит. У вас как, ничего не болит сейчас? Да нет, он пару царапин. Так особо ничего не болит. Проснулся в сандали от нас. Столб и все. Ничего такого. Все целые. Газель смят. Как оценивать ущерб? Да все, машине хана. Откуда ехали? С Москвы. Нижний Новый. На мне лежала, вот там у нас стоит газель. Она была с кузовом. Кузов прилетел через две машины на меня от удара. И вся правая сторона, колеса, привод, все у меня сейчас. Слава богу, был один. Тоже была первая мысль, хорошо, что поехал без ребенка. В авариях был, но такого плана нет. Первый раз вижу, прям страшно как-то. Ну, еще повезло, что вот без, это, без смертей. И водителю повезло, и нам повезло. А какой ущерб? Уже все, и возможно восстановить? Я не могу сказать, но я думаю, очень серьезно все. Потому что правой стороны нет вообще. Ну и газели об нее и остановилась, можно сказать. Водителю увезли на скорой, жалко его больше всего. Будем надеяться, что он живой. Как вы думаете, от чего случилась вот фура? Заснул он вроде как за рулем. Протаранил всех. Как получилось? Вообще без комментариев. Скажите, ну как получилось так, что вот так? Солнце устали. было, вы устали, заснули. Я не берусь судить, но одна из причин раннее утро, солнышко в глаза, возможно, просто не заметил красный свет. То есть он с правого ряда ехал, правый ряд стал забирать, и машины в разные стороны, кто куда, просто разлетались, и, ну и получилось то, что получилось. Счастье, что впереди не стояло другого большей грозы, иначе все могло закончиться бы человеческими жертвами, как год назад, также на трассе М7, недалеко от этого места, перед Стригинским мостом. Тогда дальнобойщик не затормозил перед пробкой и загнал своим большегрузом паркетник под впереди стоящую фуру. Пять человек в машине, в том числе двое маленьких детей, погибли на месте. 61-летний водитель-дальнобойщик Юрий Марченко был приговорен к пяти годам колонии поселения.